Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mimi, bienvenidos a mi canal. En este día quiero preparar con ustedes un rico chili y lo vamos a hacer en la Instant Pad. Vamos a empezar. Para esta receta vamos a necesitar una libra de carne de res que tenga poquita grasa, pero también puedes usar pavo o pollo molido. También vamos a usar una de estas latas de kidney beans, una latita de jitomates picados pequeños, dos latas de caldo de res, puede ser uh, hecho en casa, media cebolla o una cebolla pequeña, también uh, chile en polvo, ajo en polvo, comino en polvo, un poquito de sal y una uh, cucharadita pequeña de azúcar y la instant pot. Vamos a empezar calentando la olla y vamos a presionar el botón sauté. Ya que esté caliente vamos a poner la carne y la vamos a cortar en pedacitos pequeños. Ya que piquemos la carne vamos a poner también la cebolla picadita y vamos a esperar a que la carne se acabe de cocinar. Ya que la carne se vea cocinada vamos a poner el chile en polvo, el ajo en polvo, el comino en polvo, también vamos a ponerle uh, sal y pimienta y las especias son al gusto pero abajo te dejo cuánto fue lo que yo utilicé. Vamos a mover y vamos a dejar uh, cocinando como por un minuto y enseguida vamos a poner el caldo de res, puede ser caldo de res hecho en casa o una de estas latitas. También vamos a ponerle el jitomate, si no quieres ponerle la lata de jitomate, puedes picarle unos dos jitomates. Y también vamos a ponerle los frijoles, estos sí los escurrí y los enjuagué. Vamos a mover una vez más y también voy a poner una cucharadita pequeña de azúcar. Este es opcional, si no quieres ponerla está bien. Y enseguida vamos a cerrar la olla y vamos a poner la válvula en ceiling. Después vamos a cancelar el botón sauté y vamos a poner el botón pressure cook por 10 minutos. Ya que pasaron los 10 minutos podemos sacar la presión y ya que el botoncito haya bajado podemos abrir la olla. Y así es como queda este chili, está súper fácil de hacer y queda delicioso, muy rico para estos días de frío. Yo le voy a poner queso y lo voy a comer con un pedacito de pan de elote, pero le puedes poner chips, crema, lo que a ti se te antoje, un poquito de jalapeño picado, lo que tú quieras, como tú quieras puedes comerlo, queda delicioso. Y bueno amigos, esto es todo, gracias por ver el video. Espero que les haya gustado, no se les olvide darle manita para arriba, suscribirse a mi canal y déjame tu comentario. Nos vemos para la próxima. Bye.